彻底完了！这各位仙师一共是欠了我六百多万灵珠啊！请问是用灵珠直接支付呢，还是用法宝作为抵押呢？什么？偏接金？你们竟然跟他？不不是不是，我们也知道错了呀！你可真不用抵押！叫当年神驱八虎。孙女这是要将三位仙尊当做本君的软肋，要挟本君，当真是可恶至极。三殿下如今虎落平阳，皆是因为保护我，这份恩情实在难报。哇！殿下为金魁所累，竟落得如此。只要你安好。任何刑罚，我都受之不拒。经此一事，幸亏方知殿下为人，大恩无以为报，还请殿下宽衣。宽衣。远厉王令，一声三殿下朝奉。朝奉，你可知罪？父王，朱九英行迹可疑，儿臣本想盘问一番，他竟要对我动手，谁知刀剑无眼，我竟误杀了他。鬼剑，难道我大将出门，还需要向你个小小的斥候报备不成？朱九阴纵有不轨之举，自当上报厉王。什么时候轮到你动手了？帝王，若不诛杀朝风，以后上行下效，沉冤界就全乱了。父王，父王。哇！冯春树是高阶法术，以本君推断，此次考核的内容，应该就是以木偶衣冠为首的几道题目。这木偶衣冠是化形之术，衣虫是以物化物。你试试看，便画出你心中所想。别！一光清辉。今日是尚书囊的考核日。莫一关，莫一关，莫一关，莫。今日考核的试题是：枯木逢春。逢春树。考核正式开始。少点光先跟我说了，等我考完试就把这破玩意给我摘了的。现在我考完试了，他这找不着了。这红光宝剑，你先带着，等你什么时候成为合格的天妃，本君自会为你解除。我是再也受不了他这气了。我觉得你，依我看你就应该讨好人家，说不定哪天他开心了，就帮你把这红光宝剑给捡了呢。你说的对呀、啊。
时君需要蘸墨吗？辛苦你了。哎，神君需要饮茶吗？辛苦。神君，啊，说要助眠吗？啊，有什么需要你就吩咐啊。啊，走开。啊啊啊！神君，需要洗漱吗？你出去。神君不是希望我成为一个合格的天妃吗？我现在做的都是一个合格天妃应该做的事情啊。你为何执意要去？我解释红光宝晶，你得兑现承诺了。你戏耍利用三位仙尊在先，本君只不过是以其人之道还治其人之身罢了。少点空心，没想到你个浓眉大眼的还学会偷奸耍滑了，你就这么不想解释红光宝晶啊？真是。若不是你挖空心思算计，这事还有商量的余地。既然没得商量，你还妄想我把那宝贝给你吐出来？不可能！你别以为就这么点东西就能诱惑到。也绝对不会让他得逞的。我看着我这一屋子的宝物，我就只有欢喜，我没有饥饿。您别怪飞驰多嘴，您若是一直如此态度，那青葵公主如何肯上这个当啊？些够本公主吃一顿的了吗？那小蜻蜓，过来拿。够。好吃。嗯。为何？改变主意了。你费尽心思找来这么多山珍海味，浪费了多可惜啊！本公主啊，这一顿就不计较你背后那些小舅舅了。哼，你爱吃不吃，你吃我还不给你呢！我交了钱的，我有的吃，你没得吃。身为人族公主，吃相为何如此不雅？挨了半生饿似的。身体不太舒服，我就不跟你去了。你又哪儿不舒服了？我知道了，是不是那几个宫女又忘了给你送膳食了？你等着，我这就教训他们去。哎，你别去！这不是来了吗